హలో అండి నమస్కారం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు సిరివెన్నెల జగవంత్ కుటుంబం థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే మనం అందరం సిరివెన్నెల గారి జగవంత్ కుటుంబంలో సభ్యులమే సో ఎస్పెషలీ మీరు తీసిన రెండు సినిమాలైనా యువర్ జర్నీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టు ది అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ ఎందుకంటే మీరు ఎంచుకున్న కథలు అలాంటివి మీరు అందించినటువంటి సక్సెస్ కూడా అలాంటిదే ఎందుకంటే మహానటి అనే ఒక సినిమా ఎన్నో బయోపిక్లు వచ్చాయి కానీ ఇట్ స్టాండ్స్ అవుట్ బేసికలీ సో మీరు ఆ కామెంట్స్ అన్నీ కూడా చూస్తుంటే కూడా ఆ భాష రాని వాళ్ళు మన మన తెలుగు సినిమా గురించి తెలియని వాళ్ళు సావిత్రి గారి గురించి బికాస్ షీఈ్ ఆల్ సడన్ అండ్ షీఈ్ ఆ రీజనల్ యాక్ట్రెస్ కా కానీ ఎక్కడెక్కడ నార్త్ ఇండియా నుంచి కూడా ఈ సినిమాని చూసి సావిత్రి గారి సినిమాలు చూసిన వాళ్ళు లేకపోతే యంగర్ జనరేషన్లో సావిత్రి గారి గురించి తెలియని వాళ్ళు ఈ సినిమాని చూసి మళ్ళీ ద వెన్ బ్యాక్ టు యూనో సీ ఆల్ ద ది ఎండెడ్ అప్ సీయింగ్ ఆల్ క్లాసిక్ మూవీస్ ఆఫ్ సావిత్రి గారు సో యాక్చువల్గా అలాంటి ఒక మంచి ప్రయత్నానికి వాళ్ళందరినీ ప్రేరేపించిన మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీ అందరం థ్యాంక్స్ అండి ఇది ఎస్పెషలీ సీతారామ శాస్త్రి గారి పాటలు ఆయనతో పనిచేసిన దర్శకులు నటులు వాళ్ళందరికీ ఎందుకంటే ఆయన ఒక డిక్షనరీ ఆయన ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ముఖ్యంగా మీలాంటి వాళ్ళకి దర్శకులకి ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు కేవలం ఒక స్టోరీ రైట్ అదే సాంగ్ రైటర్గానే ఆయన లేరు ఎప్పుడు ఆయన స్టోరీ విని అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ సూచనలు ఇవ్వడం అవన్నీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటుంది అయితే ఆయనతో మీ పర్సనల్ అనుభవం ఏమిటి అని అడిగే ముందు మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు యూ ఏస్ అసలు సిరివెన్నెల గారి సాహిత్యాన్ని మీరు ఎప్పటి నుంచి వింటున్నారు ఎప్పుడు మీకు సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు అనే ఒక రచయిత గురించి తెలిసింది సావిత్రి గారు గురించి స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి సావిత్రి గారు ఒక యాక్ట్రెస్ ఆమె ఒక గొప్ప మహానటి అని తెలిసే ముందే అలాంటి ఒక నటి ఉన్నారని నాకు తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఆమె పాటలు టీవీలో వింటూ రేడియోలో వింటూ ఆమె పోస్టర్లు చూస్తూ మా తాతల గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డుల మీద సో ఆమె ఉన్నారని తెలుసు ఆల్రెడీ ఆమె ఉన్నారు మేము ఎంటర్ అయ్యాం ఆమె వరల్డ్లోకి సో అలానే సిరివెన్నెల గారి సాహిత్యం అనేది విన్నాము ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి సాంగ్స్ విని తెలియకుండా ఆయన సాంగ్స్ విని లిరిక్స్ మీద ఆ భావాల మీద ఎన్నో ఎన్నోసార్లు విని ఒక ఆలోచనలు ఫామ్ అయ్యి అలా ఫామ్ అయ్యి దాని తర్వాత ఎప్పుడో ఇప్పుడు ఒక ఈ సిరివెన్నెల గారు అని ఒక రచయిత ఉన్నారు ఆయన ఇవన్నీ రాశారని మళ్ళీ తర్వాత తెలుసుకున్నాను ఏమో అయితే మీకు కొన్ని పాటలు ఎన్నప్పుడు ఆయన సీతారాం శాస్త్రి గారు అని తెలియదు ఆయన తెలియదు నాకు తెలిసి చాలామంది అంత ఈ జనరేషన్లో కూడా చాలామంది పాటలు పాటలు వింటారు కానీ అట్లీస్ట్ మధ్యలో డెఫినెట్లీ ఆ ఆ పాటలు రాసిన వాళ్ళు ఎవరు అని తెలిసేంత అవధానం లేదు ఒక ఈ ఒక జనరేషన్కి ఇప్పుడు ఇంకా తగ్గుతుందో తెలియదు కానీ తగ్గుతుందో పెరుగుతుందో తెలియదు కానీ అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ నేను పెరిగే టైంలో చాలా పాటలు బాగుంటాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలిస్తే గ్రేట్ మేబీ లిరిక్ రైటర్ అన్న అన్న ఆయన ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఆయన ఎంత ఎవరు అని తెలుసుకునేంత ఎక్స్పోజర్ లేకుండే చాలామందికి సో మేబీ నా ఫస్ట్ డెఫినెట్లీ శివ శివ పాటలే వినుంటాం ఫస్ట్ మేబీ బాట్నీ పాట అలా బాట్నీ క్లాస్ ఏమైనా సెప్టెంబర్లో రాశారంటి మార్చి దాటి లేదు లేదు కానీ అవే అవే ఫస్ట్ విని ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటాం సార్ పాటలకి మేబీ నిన్నే పిల్లాడితే సీడీ ఐ రిమెంబర్ సీడీ వచ్చింది అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం సీడీలు వచ్చాయి అది చాలా ఇంట్లో గోల్ పెట్టి ఆ సీడీ ఎవరో వేరే వాళ్ళ దగ్గర సీడీ ప్లేయర్ ఉంటే తీసుకొచ్చి ఆ సీడీ ప్లేయర్లో విని అదేదో చాలా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అన్న ఫీలింగ్ తోటి ఆ పాటలు అన్నీ నాకు లిరిక్ లిరిక్ అన్నీ తెలుసు కానీ సార్ రాశారని తెలియదు సార్ ఎవరో తెలియదు సార్ రాశారు తెలియదు సార్ పర్సనాలిటీ ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ ఏం తెలియదు కానీ ఆయన భావాలన్నీ ఆబ్వియస్లీ ఎన్నో వే వందల సార్లు విని విని ఆబ్వియస్లీ నిన్నే పిల్లాడితే వయసుకి మీ స్కూల్లో ఉండేవాడిని ఇంకా ఇంకా స్కూల్లో అంటే ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు వయసు కాదు కదా అప్పుడే అంత అన్నీ అన్నీ ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు కాదు కానీ గ్రీక్ వీళ్ళు అన్నీ విని యా విని అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి ఇంకా వేరే 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 సినిమాలు స్వర్ణకమలం ఐ థింక్ ఆల్సో ఆయన సార్ రాశారని తెలియదు యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ ఇవన్నీ ఐ థింక్ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్గా నేను ఎక్కువ ఎక్కువ మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ అనుకోవచ్చు అబౌట్ లిరిక్ రైటర్స్ సాహిత్యం దాని వెనక మీనింగ్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి అలా ఓన్లీ పాస్ట్ పాస్ట్ డెకేట్ దానికన్నా ముందు చాలా సూపర్ఫిషియల్ లిస్నర్ ఆడియన్సే 
సో స్వర్ణకమలం పాటలు చాలా ఇష్టం ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి అండ్ అప్పుడు ఆ సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లో వినేటప్పుడే చాలా గ్రేట్ అనిపించేది సో బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఒక్కొక్క లైన్ అర్థం అర్థం చేసుకొని విన్నప్పుడు అది అది ఇంకా ఆబ్వియస్లీ ఒక వేరే లెవెల్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇవన్నీ శాస్త్రి గారు ఒక రాసే రచయిత అని తెలియకుండా విన్నారు అని తెలియకుండా సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు అని ఒక మనిషిని గుర్తే లేకపోతే మీకు తెలిసింది కానీ మీరు నాకు తెలిసింది తెలిసి తెలుసు అండి డెఫినెట్లీ ఒక కాన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో కృష్ణవంశి గారితో ట్రావెల్ అవుతున్నారు అంత క్లోజ్గా ఆయన ఒక పిల్లర్ వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు బిగ్ డైరెక్టర్స్ మేము స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు చాలా పెద్ద డైరెక్టర్స్ విజనరీ డైరెక్టర్ సో వాళ్ళకి ఒక స్తంభం లాగా ఒక ఒక మెయిన్ సపోర్ట్ లాగా సిరివెన్నెల గారు ఉన్నారని మాకు తెలుసు అండ్ విశ్వనాథ్ గారు పాత సినిమాలు అవన్నీ సో నేను ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన సినిమాకి శాస్త్రి గారు రాశారండి నేను నేను మీకు తెలుసా అన్న దానికి సో నేను బేసిక్లీ ఆయన కిషోర్ కిషోర్ తిరుమల అని ఒక డైరెక్టర్ రైటర్ ఉన్నారు కదా సో ఆయన వాజ్ అ డైలాగ్ రైటర్ ఆ సినిమాకి నేను నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అజయ్ శాస్త్రి అని నేను మీకు తెలుసా అని ఒక సినిమా చేస్తాను ఫస్ట్ మూవీ అది సో అదే ఆయన స్పీకర్లో పెట్టుకొని శాస్త్రి గారి పాటలు అలా ఆయన లిరిక్స్ చెప్తుంటే నేను పక్క నుండి మేబీ అప్పుడప్పుడు రాయడము ఆర్ వినడం అలా ఉండే దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ సెకండ్ హ్యాండ్ ఎక్స్పోజర్ టు శాస్త్రి గారి పాటలు అండ్ ఆ సినిమాలో పాటలు చాలా ఆబ్వియస్లీ నేను పనిచేసిన సినిమా కాబట్టి చాలా ప్రేమలు పడ్డం ఆ లిరిక్స్ తోటి ఆ పాటల తోటి అండ్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఇన్ ద మార్కెట్ నేను మీకు తెలుసు ఆ సాంగ్స్ చాలా హిట్ అయ్యాయి ఆ టైంలో సో దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ interaction or exposure direct second hand exposure to shastri you directly met him uh, i only film? on the phone only on the only phone. on the phone adi kuda second hand directly met anta ledha i i had no okay. exposure to sir but that is the first thing nenu involved in project la sir kuda involved avadam anedi akkada first cinema mm. and uh, one of those a uh, cinema patal one of those songs ki uh, i helped shoot a little bit of it okay so that was some indirect way of me shooting something that sir wrote edo okay, okay. a second hand indirection lo edo okati that was my first interaction sir 30 next uh, next yeah adhe inka evade subramanyam evade subramanyam they i'll stop you adhe andi ipudu meeru inta inspiring ga shiva paatlu lekapothe ninne pillaadtaano lekapothe swarna kamalo swarna kamalo anni inspire chesayi kada avunandi tarvata meeru assistant director ga pan chesinappudu kuda oka manchi paata meeru ఇండైరెక్ట్లీ యువర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం అని లాంటి ఒక ఒక డెప్త్ ఉన్నటువంటి స్టోరీకి మీరు శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళకపోవడానికి కారణం అంటే డెఫినెట్లీ నా ఆ టైంలో మేబీ ఒక శాస్త్రి గారు కూడా చెప్పానండి బేసిక్లీ ఒక చిన్న భయం ఉండేది బేసిక్లీ శాస్త్రి గారు అంటే అంటే ఇప్పుడు ఐ అండ్ ఫస్ట్ మూవీ కదా సో ఐ హ్యాడ్ ఆల్సో వెరీ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ పాటలు లిరిక్స్ సాహిత్యం ఎలా రాయించుకోవాలి మనం అనుకున్న మీనింగ్ పాటల నుంచి ఎలా వస్తాయి ఆర్ అండ్ హౌ విల్ దట్ వర్క్ అనేది నాకు తెలీదు ఆబ్వియస్లీ సెన్సిబుల్గా రివర్స్లో ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ ఆయనకు తెలుస్తుంది నాకు తెలియని అవసరం లేదు బట్ అప్పుడు దే వాజ్ అ లిటిల్ మేబీ ఆ బెరుకు భయం ఆఫ్ మేబీ ఇప్పుడు సార్ ఏదైనా చెప్పి మళ్ళీ నేను ఎలా చేంజ్ చేస్తాను ఎలా చేంజ్ చేయించుకోవచ్చు అవసరం పడితే అలాంటి బెరుకుతో మేబీ వెళ్ళలేదేమో కానీ ఆల్ సటన్ దాన్ని మీరు ఎంచుకున్న కథకి అంత డెప్త్ ఉన్న కథకి యా అదర్వైజ్ మా శాస్త్రి గారు వుడ్ హెన్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ కదా బేసికలీ యూజువలీ డెఫినెట్లీ అండి ఎందుకంటే మామూలు పాటలకి ఆయన చాలా డెప్త్ ఉన్నటువంటి పాటలు ఏమీ లేని సందర్భాన్ని కూడా ఒక అత్యద్భుతమైన ఫిలాసఫీ చెప్పగలిగేటువంటి రైటర్ మీలాంటి అలాంటి కథకి అదే ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్గా మీరు అదే అండ్ యా మేబీ అంటే ఇంకా ప్రతి ప్రతి పాటకి ప్రతి కథకి ఒక డెస్టినీ ఉంటుంది అంటారు కదా మేబీ ఆ లెక్కలో వెళ్ళిపోవాలేమో మేబీ ఆ టైంకి ఆ టైంకి నాకు రాసిపెట్టలేదేమో ఆర్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యానికి రాసిపెట్టలేదు శాస్త్రి గారితోటి అని మేబీ నాకున్న అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాలెడ్జ్కి నేను మేము చేసాము అండ్ రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారు ఉండే అండ్ హీ డిడ్ అ గుడ్ జాబ్ హీ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ శాస్త్రి గారి శిష్యుడు సో ఫస్ట్ శిష్యుడి దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యారు అలానే వెళ్ళాము సో యా 
Uh, that's it.